அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஜேஎஸ்ஓ சால்டு கொஸ்டின் பேப்பர் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமுக்கான கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி நோட்டிஃபிகேஷனில் ஜேஎஸ்ஓ அதாவது ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் சீக்கிரமாக வரப்போகுது ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸாமில் கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இதில் ஜேஎஸ்ஓ சால்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் ஏற்கனவே ஒரு பார்ட் ஒன் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் பார்க்காதவங்க அதையும் பார்த்துக்கிடுங்க ஸோ இதை வந்து பார்ட் டூ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் அ யூனிட் ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் என் தாடர் ரியாக்ஷன் அப்போ இது வந்துட்டு கெமிக்கல் கயன்டிக்ஸ்லேருந்து கேட்டுக்கிறாங்க என்ன கேட்டுக்கிறாங்க ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கே கே ஃபார் என்த் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஜென்ரலாக கேட்டாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் என்ன செகண்ட் ஆர்டர் என்ன தேர்ட் ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க என்த் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஜென்ரலாக கேட்டாங்க அப்போ இதெல்லாம் ஆப்ஷன் நமக்கு கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஆப்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபார் என் தாடர் ரியாக்ஷன் கே இஸ் ஈக்குவல் டு மோல் ஒன் மைனஸ் என் லிட்டர் என் மைனஸ் ஒன் செகண்ட் இன்வர்ஸ் அதாவது மோல் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ லிட்டர் கியூப் என்ன போட்டுருக்கோம் டெசிமீட்டர் கியூப் டெசிமீட்டர் கியூப் என் மைனஸ் ஒன் அது வரும்போது செகண்ட் இன்வர்ஸ் நம்ம போட்டுக்கிறோம் அப்போ இங்கே அந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறது பாருங்கள் அதாவது டெசிமீட்டர் கியூப் என் மைனஸ் ஒன் அப்போ டெசிமீட்டர் கியூப் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ அது டெசிமீட்டர் கியூப்பில் என் மைனஸ் ஒன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்போ இதில் டூ என் மைனஸ் ஒன் இதில் வந்து என் மைனஸ் ஒன் இருக்குது டெசிமீட்டர் கியூப்பு இங்கே பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு இல்லை இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் இல்லை ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இதுதான் ஆப்ஷன் அப்போ டெசிமீட்டர் கியூப் என் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது மோல் இன்வர்ஸ் மோல் ஒன் மைனஸ் ஒன் மோல் பவர் ஒன் மைனஸ் என் வந்துச்சு அது அடுத்தது செகண்ட் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ் வந்துருச்சா அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ இதே இது ஏதாவது ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க செகண்ட் ஆர்டர் இல்லைனா தேர்ட் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன செய்யணும் இந்த வேல்யூஸ் இந்த எண்ணுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதில் வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ எண்ணுக்கு பதில் நம்ம இப்போ வந்து செகண்ட் ஆர்டர் எடுத்துப்போமா செகண்ட் ஆர்டர் இப்போ வந்து செகண்ட் ஆர்டர் கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ அந்த எண்ணுக்கு பதிலாக என்ன போடுங்க டூ போடுங்க ஸோ மோல் ஒன் மைனஸ் டூ அடுத்தது டெசிமீட்டர் கியூ அதில் வந்து டூ மைனஸ் ஒன் இது வந்து செகண்ட் இன்வர்ஸ் தான் அப்போ நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் அப்போ மோல் மோல் இன்வர்ஸ் அடுத்தது டெசிமீட்டர் கியூப் இங்கே வந்து ஒன்று தானே இப்போ ஒன்று போட வேண்டாம் அதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்போ இதுதான் இந்த செகண்ட் ஆர்டருக்கான யூனிட் செகண்ட் ஆர்டர் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்கான யூனிட் இப்போ அது இது தேர்ட் ஆர்டர் கேட்டிருந்தாங்க என்ன செய்யணும் தேர்ட் ஆர்டர் கேட்டிருந்தாங்க இதில் த்ரீ போடணும் இதுலேயே நீங்கள் த்ரீ போடணும் இப்போ இதே இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபஸ்ட் ஆர்டருக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் அப்போ அப்போ அதில் வந்துட்டு மோல் ஒன் மைனஸ் ஒன்று அடுத்தது டெசிமீட்டர் கியூப் டெசிமீட்டர் கியூப் ஒன் மைனஸ் ஒன்று அடுத்தது செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்போ என்ன வரும் இதில் ஒன் மைனஸ் ஒன் சீரோ இங்கேயும் ஒன் மைனஸ் ஒன் சீரோ அப்போ எனிதிங் பவர் சீரோ வந்துட்டு ஒன்று அப்போ நமக்கு என்ன மட்டும்தான் இருக்குது எஸ் இன்வர்ஸ் அப்போ இது வந்து என்ன யூனிட் ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாச்சுன்னா ஈஸியாக எழுதிடலாம் அப்போ இதே போல் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கேட்பாங்க இல்லைனா டீ ஹாஃப் இந்த ஆஃப் லைஃப் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ இதில் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஜென்ரல் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனை படிச்சுட்டாச்சுன்னா எதுக்குனாலும் எழுதிடலாம் அப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் தெரியணும் இப்போ இதில் ஆப்ஷன் ஏ பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் லேட்டிஸ் எனர்ஜி ஆஃப் அன் அயானிக் கிறிஸ்டல் இஸ் கிவன் பை என்ன கேட்டுங்க லேட்டிஸ் எனர்ஜி ஆஃப் அன் அயானிக் கிறிஸ்டல் அப்போ லேட்டிஸ் எனர்ஜி சிம்பிள் என்ன யூ அப்போ இதில் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க யூ அட்ராக்ஷன் இது வந்து அட்ராக்ஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இதே போல் யூ ரிப்பல்ஷன் இருக்குது அப்போ இதில் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க யூ அட்ராக்ஷன் மட்டும் கேட்டுக்கிறாங்க ஒரு படியத்தின் படியக்கூடு ஆற்றல் என்பது அப்போ லேட்டிஸ் எனர்ஜி ஒரு ஃபார்முலா பாருங்கள் ஸோ யூ அட்ராக்ஷன் இப்போ அட்ராக்ஷனுக்கான ஃபார்முலா என்ன எம் இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் இ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ஆர் அப்போ இதில் எம்ங்கிறது மேட்லங் கான்ஸ்டன்ட் இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸுங்கிறது அயனிக் சார்ஜஸ் அப்போ இங்கிறது எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ் இல்லை எப்சிலான் நாட்டுங்கிறது இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி ஆறுங்கிறது ரேடியஸ் ரேடியஸ் பிடி இந்த டூ அயன்ஸ்
ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இதில் ஏன் இன்னொரு ஃபார்முலா முக்கியமான ஃபார்முலா இருக்குது அது என்ன இந்த பாண்ட் லேண்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த பாண்ட் லேண்ட் ஈக்குவேஷனும் நிறைய டைம் கேட்டுருக்குறாங்க ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் எம் இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஜீரோ எப்சிலான் நாட் ஆர் நாட் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் இதான் இந்த பாண்ட் லேண்டு ஈக்குவேஷன் அடுத்தது பாருங்கள் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் சிஓ டூ ஃப்ளூட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கமர்ஷியல் சால்வன் ஒய் அப்போ இதில் இந்த சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் சிஓ டூ ஃப்ளூட் அப்போ இது ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கமர்ஷியல் சால்வன் எதுக்குன்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அதிநிலை மாறு கார்பன் டை ஆக்சைடு திரவம் ஒரு முக்கியமான வர்த்தக ரீதியான கரைப்பான் ஏன் அப்போ இதில் நான் ஃப்ளேமபிள் அப்படின்னா என்ன தீப்பட்டாத ஃப்ளேமபிள்னா என்ன எளிதில் தீப்பட்ட இன்ஃப்ளேமபிள்னா எளிதில் தீப்பட்டக்கூடிய ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள்னா மிக எளிதில் தீப்பட்டக்கூடிய நான் இன்ஃப்ளேமபிள் அப்படின்னா என்ன எளிதில் தீப்பட்டாத அப்போ இந்த சிஓ டூவை எதுக்கு கமர்ஷியல் சவுண்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு எளிதில் தீப்பட்டாதது அப்போ ஆப்ஷன் டி அதாவது நான் இன்ஃப்ளேமபிள் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் நான் இன்ஃப்ளேமபிள் அப்போ இதுக்கான மீனிங் மட்டும் தெரியணும் நான் ஃப்ளேமபிள்னா எரியாதது இன்ஃப்ளேமபிள்னா எரியக்கூடியது ஓகே அப்போ இது வந்துட்டு சிஓ டூ வந்துட்டு எளிதில் தீப்பட்டாதது தீப்பட்டாத ஒரு சால்வன் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த வேரியேஷன் ஆஃப் கேபி வித் டெம்பரேச்சர் இஸ் கிவன் பை வேரியேஷன் ஆஃப் இந்த ஐக்யூரியம் கான்ஸ்டன்ட் அட் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் வித் டெம்பரேச்சர் இஸ் கிவன் பை ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் லான் கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்கேஜ் நாட் பை ஆர்டி ப்ளஸ் சி கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இதில் இந்த ஈக்குபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்க்கு டிபெண்ட் ஆன் தி டெம்பரேச்சர் அதாவது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் இந்த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக பார்ஷியல் ப்ரெஷர் உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ஏன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பாருங்கள் ஏ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் A change in temperature can affect the Kp. அப்போ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆனால் கேபி யூக்ளியூரம் கான்ஸ்டன்ட் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போது அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் வில் காஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த கேபி வேல்யூ இப்போது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கேபி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆனால் இந்த கேபி வேல்யூ உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆனால் கேபி வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அஃபெக்ட்ஸ் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அண்ட் எனர்ஜி ரிக்யூட் ஃபார் யர் ரியாக்ஷன் டு அக்கர் அப்போ டெம்பரேச்சர் பொறுத்து தான் ஒரு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் உள்ளுக்குள்ள எனர்ஜி உங்களுக்கு என்ன செய்யும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ இதில் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் லான் கேபி சிக்கல் டு மைனஸ் டெல்கேஜ் நாட் பை ஆர்டி ஆர்டி கேபிட்டல் டி போடணும் ஆர்டி ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் சி கொடுத்துக்கிறாங்க அடுத்ததெல்லாம் பாருங்கள் நமக்கு இதில் டெல்ஜி நாட் அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து டெல்கி நாட்டு டெல்கேஜ் நாட் பை ஆர்டி இதில் வந்து லாகு கேபி சொல்லி கொடுத்துக்குறாங்க ஸோ லாக் கேபினால் உங்களுக்கு இங்கே வேல்யூஸ் மாறணும் கீழே வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ தான் கொண்டு வரணும் அப்படியே அங்கே அப்படி எதுவுமே கொண்டு வரல ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் இந்த கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் இன்க்ரீசஸ் அண்டர் ஹை ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் நோனஸ் அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் அப்போ அந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் எலக்ட்ரோலைட்டுங்கிறது என்ன அதை வந்து என்ன செய்யும் நமக்கு வந்து டிசோசியேட் ஆகும் அப்போ டிசோசியேட் ஆகிட்டுனா என்ன செய்யும் கண்டக்டன்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த கண்டக்டன்ஸ் வந்துட்டு எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் இன்க்ரீசஸ் அண்டர் ஹை ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் கரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுங்கிறது என்ன இந்த இந்த ஏசி கரண்ட்னு சொல்லுவோம்ல அதாவது டிசி கரண்ட் ஏசி கரண்ட்னு சொல்லுவோம்ல அப்போ இங்கே என்ன சின்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஏசி கரண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஏசி கரண்ட் யூஸ் பண்ணால் அந்த கண்டக்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ அந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் என்ன டி பை ஃபால்கன் ஹேகன் எஃபெக்ட் அந்த எஃபெக்ட்டு பேர் என்ன டி பை ஃபால்கன் ஹேகன் எஃபெக்ட் அப்போ பாருங்கள் டி பை ஃபால்கன் ஹேகன் எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அன் எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன் வென் த ச வென் த அப்ளைடு வால்டேஜ் கேஸ் வெரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ நம்ம ஹை ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்ளை
Vn effect is the experimental observed increase in ionic mobility or conductivity of electrolytes at very high electric potential. Now, what is happening here? Conductance increase at very high gradient of electric potential. Now, at very high frequency of alternating current. Here is high gradient of electric potential. This is the difference. Now, in the D by and Fulger Gavin studied the conductance using high frequency alternating current. That is why we have a Compton effect. That is why we have an enlargement of wave length. Then, one wave is in one element. That is why the wave length is increased. So, the effect of the effect is in the Compton effect. Let's ask the question. Superconductor does not allow the magnetic field to pass through it is known as. Then there is a superconductor. That is what it is. It does not allow the magnetic field to pass through. That is what it is. Magnetic field to pass through. So, what is the effect of that effect? That is the Meissner effect. That is the most important effect. Let me ask you a question. Let me ask you a question. Let me ask you a question. अगर मैं इंदर फाल्कन का एक नियम पढ़ इबादत नाम पाता हूँ अभी इधर बंदर ना हाई ग्रेडिएंट डा बेल्ट पोटेंशियल इधर बंदर डे हाई अल्टरनेटिंग करंट ला कंडक्टेंस इंग्रीस आ गए अब इधर नम्बर मुख्य माना कांसेप्ट नरिया बात करूँ मुख्य माना पॉइंट्स नरिया बात करूँ इधर एक बंदर उरे फाइव मार्क्स फ